السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب سبحانه وتعالى يودع بذي بلقك على أن سيري تقول ده جيبي كنا منا إنني يوم نيغلا يوم أوربا بدرتنا بذي له بهماني رأيا Wisdom Islamic Organisation de Neda kan mari, Tota Seri arah ini le, Pravarta gere, Priya mula, Sahodiri Sahodiri mari. Adi mai, Kudumbatil nindum, Kutegalay walar telil nindum, Beri mojenam tanda, Pudih beri bisiam tanda dini Tota Seri arah ini le, Algal ke nandi reka periti kundu. Inde Ini lara pido mae kerthi beti leke, bisaya ti leke, walaya kuranya ini samai ti le, yang kita kuno. Oru Muslimin de wkti tam enna oru bisaya mana, insya Allah oru mukamani kuru samai maksimum beritu kundu, ninggalam mumpile kawdiri pikendat. Manusian, merganggalin dinda walaya vibinna naaya, vittista naaya, oru jiwiyan. रब्ब सुबहाना होता है ना भूमि यल सृष्टि इच्छा जीव जाने के लिए लेट्टे बुम उल्लिखित माया सृष्टि पढ़ मनुष्य मनुष्य ने पूरे चिंदी किन्ना प्रवृत्ति किन्ना जीवी किन्ना मनुष्य ने पूरे पुरोगती रेक पोगुन्ना उर जीव जाने बुम भूमि रोगती ना आयरती एड़नूटी नालपती एड़ल उर Airiti tolong airiti nalpati edilum, anda airiti iru bedilum pot jiwi kena. Airiti edu tu ti ambati edilum nalpati edilum manusian jiwi cebola yella, anda airiti iru bedil nama jiwi kena. Manusian enna jiwi orang pratiyega da, segala jiwa jaran gan di nubet tiasta maya cila pratiyega da gan laben unde enna da. Aa pratiyega da gan ilpetta yette bum valiye pratiyega da yane aben de wkti tam enna da. Orang manusian de Gunatte, wkti tam ini boleh kita. Jangan curi kita matre perih nol. Manusia ni gunaman, abang ni wkti tam, wkti tam, personality ini nana wak. Manusia ni matre mi anggeli uru sahaja nol uru ad nene nokia nama lu wkti tam ulla ad ini perih ari lla. Kadinya perihna ari nene arakan kondo benda poten endur personality ini nama lu aru nene perih ari lla. Uru kodi kum, jendukal kum, jiwa jalanggal kondo wkti tam illa. Manusia nak kurik yang nak wakar, nak wkti tama yang nak wakar. Orang manusia nak guna mana, abangnya wkti tama yang nado. Orang kuli berarti ayi pernyal. Wkti tama yang nado orang manusia macam manusia ni orang itu pada gumbo. Abang kahani yang nado sebahawa bisesat eh wkti tama yang nado beli kah. Nian otte kiri gumbo meni kuri wkti tama illa. Nian samuha ti lekik orang gumbo, kudumbat ti lekik ada pada gumbo. Bahari umai kudumbat oke yan. Ini wkti tama unda agan nado iya nado dengan tiri cari yanam. Wkti tam ini nade samuhya jiwida tinne alamu kolugali lo kondo man. Yani berde wkti tam tak kurus cepam paranjiu itu matram. Ini uru muslim ini wkti tam tinne kan namlu pogumbo. Uru pon tamana cindi kian nade nade. Yani ninggalu mukio uru muslim ini wkti tam mula manusia nado yen nade. Uru muslim ini wkti tam ini nade. Mati every day pun, nampol pahamin tak kahiri mila Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ayu de, wkti tam, ur Muslim ini wkti tam mana ni jadi, nyan paraya de, Islami kama ay alpa mukke nyanam mula padicha, ini kum ninggal kum mukke hari mula dah nado. Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ayu de wkti tam tilai ke Rabbu Subhanahu Taala kuti cerita dalam, ur Muslim ini wkti tam ayi rado. Anggal enggil, enda mumbil ini kena, enda praya mula rechi da kalaya, kudumba mai jiwi kena, papa ini mumi ini maya, nampok oke. Am Muslim ini wkti tak tulen ke tangan kali ni terendah yang tu, ninggal ok cinta cinta nak nam. Nalal parade itu, tadi ulah, bertabum parade itu, bahari itu ok. Counselling center itu tu terdiri berum. Abang kita ini ulah perbincangan ulah perisau cinta ok. Orang kari mana sila gum. Anjir ayam pali gil pogan dan dayal. Ellah sunnat tu ada kan dan de. Tahajud us kiri kan dan de. Ia ada tu enna terdiri itu ur kudumbam beria. Ur kudumbam beria enna terdiri itu. Arabati yang arwah saya sula uru bapa, ambati ambat arwah saya sula uru umma, uru magenum, mohonu perangkutikalu mana guna kudumbam, umma bandar ini mumbili ini tu beriya, iyalah mumbili bocchinggal la taliyal mudi le jangan ku beriya lokap beri, ayalah mumbili riti itu umma beriya, jangan jauh cendera perasnam, aw umma beriya ni udah sahaja jiwi kian jiwi kian iya kariil la, 
ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ജീവിക്കാൻ അറിയാത്തത് ഞങ്ങളുടെ വീട് മഴ പെയ്താൽ ചോർന്നൊലിക്കാണ് ഒരു സൗകര്യം വീട്ടിലില്ല എൻ്റെ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ച് സൗകര്യമുള്ള വീടുകളിൽ അവർ താമസിക്കാൻ അവരുടെ ഒന്നും മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ല വൃത്തിയുള്ള നിലമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പം ഉമ്മ പറയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സാറേ ഈ ബാപ്പാൻ്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ട് നിരവധി നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ അയാൾക്കുണ്ട് എഴുപത് സെൻ്റ് സ്ഥലം റോഡ് സൈഡിലുണ്ട് പത്ത് സെൻ്റ് സ്ഥലം അവിടെയുണ്ട് ഇരുപത് സെൻ്റ് സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടോ ഞാൻ സംസാരിച്ച് നോക്കിയപ്പം അമ്മ പറയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട് ആ മനുഷ്യന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടം ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ വെച്ച് ഒന്നും വിൽക്കാതെ എല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ അധിപനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയൊരു മനുഷ്യൻ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അമ്മ പറയാ സമ സൗകര്യത്തിലൊന്ന് ജീവിക്കാൻ എനിക്കുണ്ട് കൊതി അയാളെ മകന് പെണ്ണ് നോക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് തേടിയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരും തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ ജമാത്തിനും പങ്കെടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എല്ലാ സുന്നത്തുകൾ എടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ അയാള് ആ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കലാണ് ജീവിതം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ഇവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാൻ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്താ എന്താ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവൻ ക്ഷമയുള്ളവനാണ് എന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ക്ഷമ തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് മുസ്ലിം നബിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നബിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഭാര്യ ആയിഷ റതി അള്ളാഹുഹയുടെ അടുത്തേക്ക് ഭക്ഷണപാത്രവുമായി കടന്നു ചെല്ലുന്ന നബിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ ചിത്രം ഹദീസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വേറൊരു ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആയിഷയുടെ ഊഴമെത്തിയപ്പോൾ ആയിഷ റതി അള്ളാഹുഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നബിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമ കയറി വരിക പട്ടിണിയാണ് ഒരു കാരക്ക ചീന്ത് പോലും എടുക്കാനില്ലാത്ത അത്ര ദാരിദ്ര്യം ആ ദാരിദ്ര്യമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ആയിഷന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നബിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമിന്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ എങ്ങട്ടാ ഞാൻ ആയിഷന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ആ ഭാര്യ തനിക്ക് കിട്ടിയ അല്പം ഭക്ഷണം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നബിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ ആയിഷക്ക് കൊടുത്തേക്ക് നിബ്സ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമ കയറി വരുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണ പാത്രം കണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ആയിഷ ബിബി എന്താ നിങ്ങളുടെ ഈ കയ്യിൽ നബി പറയുന്നു സത്യം പറയുന്നു ഇതാ എന്നെ ഭാര്യ നിനക്ക് തന്നതാണ് ഈ ഭക്ഷണം പെണ്ണല്ലേ ആയിഷ അലി അവനോരൊറ്റ തട്ടുകൊടുത്തു ആ പാത്രം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങി കരണം മറിഞ്ഞ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിലത്ത് വീണിട്ട് ആ പാത്രം ഒച്ചയോട് കൂടി നിലത്ത് വീഴുന്നു നിബ്സ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമ ആയിഷനെ അടിച്ചില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല മിണ്ടിയില്ല ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാതെ നബിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ആ ചിന്നി ചിതറി വീണ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം എടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പെറുക്കി വെച്ചപ്പോ നബിയുടെ ഭാര്യ വന്ന് നബീന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്ര നബിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ചീത്ത പറയുന്നേ എന്നെ ഒന്ന് ചീത്ത പറ എന്നെ ഒന്ന് അടുക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ നബിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വലമ അത്ര ക്ഷമയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് ഈ സംഭവം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഇത്ര ക്ഷമയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുക നമ്മളൊക്കെ ജീവിതങ്ങൾ എടുത്ത് പരിചയിച്ചു നോക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നിറങ്ങാൻ നേരത്ത് അല്പം ബോധത്തോടു കൂടി ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിനല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് എൻ്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് നിനക്ക് പിടിക്കാത്തതെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓരോ പുരുഷൻ്റെയും മുഖത്ത് നോക്കി ഭാര്യ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കട്ടോ പറയും അപ്പൊ നമ്മളെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് എന്ത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ സന്നിവശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയത് എവിടെയോ ഒരു തെറ്റുപറ്റിയല്ലോ എവിടെയാ നമുക്ക് ഈ ക്ഷമയുടെ പാഠങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ നമ്മളൊക്കെ മറന്നുപോയത് ഏത് കുടുംബെടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താ ക്ഷമയില്ലായ്മ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കുടുംബ സംഗമത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ
എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു സൗകര്യവുമില്ലാത്ത ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു ചെക്കൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ടല്ലോ ആ തീരുമാനത്തിന് പുറകിൽ അവൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ക്ഷമയില്ലായ്മയുടെ കഥ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ആക്രോശങ്ങളാണ് ഒച്ചയും വിളിയാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിങ്ങനെയായി മാറിയിട്ട് കാലങ്ങളായി ഞാൻ പറയണത് മറ്റ് സമുദായത്തെ കുറിച്ചോ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചോ അല്ല ഇസ്ലാഹി ബോധമുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിനെ കുറിച്ച എന്തൊരു ബഹള കൂട്ടരെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് കയറി വന്ന ഒച്ചയിടുന്നു ഭാര്യയോട് ഭാര്യ മക്കളോട് ഒച്ചയിടുന്നു ആക്രോശങ്ങളും ഒച്ചയിടലൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ആ വാർത്താന നാട് മുഴുവൻ കേൾക്കുകയാണ് ഇതാണോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങ് തെക്കുന്ന ഒരു മാഷ് തെക്കുന്നൊരു മാഷ് മലബാറിലേക്ക് മാറ്റം കിട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് മാറ്റം കിട്ടി ആ മാഷയ്ക്ക് അയാൾ ഭാര്യനി മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് തെക്കുന്ന് മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു മാഷ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വന്നൊരു വീട് വാടകക്ക് എടുത്ത് താമസിക്കുക വാടക വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വീടാ ആ മുസ്ലിം വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വാടകക്ക് ഒരു വീടെടുത്ത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത തെക്കുന്ന് വന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു അധ്യാപകൻ തൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് താമസിക്കുക രണ്ടാഴ്ചയായി അയാൾ വന്നിട്ട് അയാൾ വന്ന് ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അയൽ അയൽപ്പക്കത്ത് ആ വീട്ടിൽ ഒരു മാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള മുസ്ലിം വീട്ടിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഉണ്ട് ആ മുസ്ലിം വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണ് എന്നും വിചാരിക്കും ഈ ഇത്ര അടുത്ത് അയൽവാസിയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കിയില്ലല്ലോ മോശമായി പോയി ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടാഴ്ചയായി ഒരു ദിവസം ആ പെണ്ണിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വേഗം പണിയൊക്കെ തീർത്ത് ഉച്ചക്കൊന്ന് അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കണം ആരൊക്കെ ഉണ്ടാ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം ആ പെണ്ണ് വേഗം പണിയൊക്കെ ഒതുക്കി ഉച്ചക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടുക്കള വാതിലിന് ചെന്നിട്ട് മുട്ടി അകത്ത് മാഷ ഭാര്യ മാത്രം മാഷ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിന് മാഷും സ്കൂളിൽ പോയിന് മാഷ ഭാര്യ മാത്രം അകത്ത് നല്ല വീട് വൃത്തിയാക്കി വെടിപ്പാക്കി വെച്ചിരുന്ന വീട് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ ആ വീട്ടിലകത്തേക്ക് വാതിൽ മുട്ടിയിട്ട് തുറന്ന് കയറി അകത്തിരുത്തിയിട്ട് ആ പെണ്ണിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ വർത്താനം നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഭാര്യ പറയാണ് ഇയാൾ മാഷാണ് ഇന്ന സ്കൂളിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റം കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മക്കളുണ്ട് മൂത്തമോന്റെ പേര് ഇതാണ് എല്ലാം ഈ മുസ്ലിം പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവര് പരിചയപ്പെടുക അയൽവാസി പരിചയപ്പെടുക ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അവിടെ വന്ന് താമസമാക്കിയ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ നിർത്തിയപ്പോ ഈ മുസ്ലിം പെണ്ണ് ആ മാഷ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങക്കൊന്നും അറിയാല്ലേ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയണ്ടേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോ നിങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ നിങ്ങളെ പേരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങക്കൊന്നും അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഈ മാഷ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം എല്ലാം അറിയാം അപ്പൊ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പരിചയമില്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം നിങ്ങളെ പേര് സൈനബ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ആണ് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നല്ലേ ആണ് മോന്റെ പേര് ഇതല്ലേ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ഇതല്ലേ ആണ് നിങ്ങളെ വാപ്പാന്റെ പേര് വീരാൻ എന്നല്ലേ ആണ് ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാ ഏതോ തെക്കുന്ന് വന്ന് താമസിച്ച രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ വന്ന് താമസിച്ച അയൽവാസിക്ക് ഈ മുസ്ലിം വീടുകളിലുള്ള എല്ലാരുടെ പേരും അറിയാം ബാപ്പാന്റെ പേര് വരെ എങ്ങനെ അറിയാന്നറിയോ കെട്ടിയോ വരും വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരും അയാൾ ബെല്ലടിക്കുമ്പോ തന്നെ ചീഞ്ഞ ബെല്ലടിക്ക ബാ വാതിലുറക്കുന്ന ഭാര്യനോട് നാല് ചാട്ട എന്താണ് തുറക്കാത്ത നേരമെങ്കിൽ ബോളവാക്ക് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് ചാട്ടം എനിക്കൊരു പണിയില്ലേ വേറെ പിന്നെ കുറെ മക്കളെ വക ആ വർത്താനം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം ഓരോരോ വർത്താനത്തെ കെട്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വിളിക്ക എടി ഷെയ്താനെ സൈനബാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കേക്ക അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഭാര്യയുടെ പേര് സൈനബെന്ന് ഇല്ലേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ വർത്താനം ഞാൻ പറയണോ ഈ വർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യ എന്റെ വാപ്പ ബീരാൻ കൊണ്ടാ ചീണോ 
ആ ക്ഷമയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നാം മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് അത്ര ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുക ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ക്ഷമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് മുസ്ലിം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് നടപ്പിലാക്കി അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ മുത്തലാഖ് ബില്ല് നടപ്പിലാക്കി ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിധി അന്യായമായി വന്നു ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലും പോലെ തല്ലിക്കൊല്ലാമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്ക് പിഴച്ചു പോയത് മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ക്ഷമയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്ര ക്ഷമയോട് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇതാ പൗരത്വ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് അയക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ ഭീതിയോടു കൂടി കേട്ടിട്ട് പോലും തെരുവുകളിൽ മുഴുവൻ ഒരക്രമവും നടത്താതെ ക്ഷമയോടു കൂടി പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ക്ഷമ എന്നൊരു വാക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോർമ വേണം ഈ ക്ഷമയുടെ പാഠങ്ങൾ വീടിനകത്ത് നിന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കണം ഇനിയോ പരത്തി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത് കൊണ്ട് ചുരുക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടാമത് എന്താ അനുസരണ നോക്കു നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊന്നാണ് അനുസരണ മുസ്ലിം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം തന്നെ കീഴൊതുങ്ങിയവൻ അനുസരിക്കുന്നവെന്ന റബ്ബ് സുബാന താലയുടെ മുഴുവൻ വിധിവിലക്കുകളെയും അനുസരിക്കുന്നവൻ മുസ്ലിം അപ്പൊ മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത് അനുസരണ എന്ന ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് വേണം ഇനിയോ ഇനി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു നോക്ക് ആർക്ക അവിടെ അനുസരണ ഉള്ളത് ആർക്ക ഇസ്ലാഹി പ്രബോധന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും എട്ടോ പത്തോ ആയി പൊട്ടിപ്പിളരുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചകൾ ഇനിയും പിളർപ്പിൽ നിന്ന് പിളർപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചകൾ എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് എവിടെയാ പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അനുസരണ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആദർശം ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അനുസരണ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു നേതാവിന് അനുസരിക്കണമേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലഹു അലൈഹി സ്വലമയാണ് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെ അനുസരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അവരാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ അനുസരണയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം അനുസരണയില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അനുസരണയില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം വഴി തെറ്റിപ്പോവാനും ചിന്നഭിന്നമായി പോവാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുന്നു ഒന്ന് നോക്ക് ക്ഷമ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനുസരണയുടെ പാഠം അല്ലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരിക എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരിക അവരുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഉണ്ട് കൂടെ പണതയിട്ട ഒരു ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒക്കെ കൂടെ ആ ബാപ്പയും ഉമ്മയും അടുത്തിരുന്ന് ആ കുട്ടിയെ പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്ന് എന്നോട് പറയുന്നു സാറേ മോളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അവർക്ക് പറ്റിയത് ഓള് ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ കൂടെ എന്റെ ബാപ്പ പറയാണ് ഉമ്മ പറയാണ് പറഞ്ഞ കേക്കൂല അനുസരണ എന്ന വാക്കിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പറയുന്ന പേരാതാണല്ലോ പറഞ്ഞാ കേക്ക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവക്ക് എന്താ അങ്ങനെ അനുസരണ ഇല്ലാത്തത് അറിയില്ല സാറേ ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ പെണ്ണ് കേക്കില്ല അനുസരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം ആ പെൺകുട്ടി അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു മോള പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാവാത്തൊരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി അടുത്തിരിക്കുക ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് അവളോട് പറഞ്ഞു മോളെ നല്ല കുട്ടിയാവണം അനുസരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പോയപ്പോ ആ കുട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ചോദിക്ക അനുസരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആരാപ്പം ഇവിടെ അനുസരിക്കല് കുട്ടിന്റെ ചോദ്യ ഞാൻ ചോദിച്ച അതെന്താ മോളെ നീ അങ്ങനെ പറയണേ ആരാ അനുസരിക്കല് എന്ന് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് നോക്കി തല ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു പറയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അനുസരിക്കണേ എന്റെ ബാപ്പ പറയണതൊന്നും എന്റെ ഉമ്മ കേക്കല്ല ഉമ്മ
Kayaka and the Sam Sari Chit, Yanjo Nipodia, Saran Kijolia Kakiti, Yan Neskulani, Nutavan Nodabarno, Yanga Kana Makin, Yanjo Chenda, Nilbad Picho Nusirenda, Nilkology with a psychology of Nusirenda, Yanjo Chanda Mati, Nilbarna in the Lake Kutel, Nilanda Vijay Kutela Kutchen, Nilabuko and the Mati Pudia Bukaki, but we can talk, Avendabaku Padisham. Yang jujur cinta lah baca ini, kalau nak ni, nala anggalas sila Arabi ada kena ti masa ini, nala anggalas sila, nala anggalas sila sekolah pergi ke mana? Abang ni orang pergi orang orang sana, yang kelas kerja pun cok marunui, cok, cok kerja marunui, sahaja ni ni di lantas sampai kita cok kerja marunna, nama lakuk sekolah pergi cinta, Mumbai ada kena cekernya pergi masa pergi dah, pergi apa? Pergi cok kerja mana? Pergi apa macam ni? Padra sila kengkang kau orang ni, wadi itu orang ni, orang ni nala wadi orang itu orang ni, orang ni apa kena kita? Nalai jemal wadir itu nderu. Ada orang itu anda tanya saya mana? Anu lalu, nalai perak yang kumpul tu kaya pohua, pohua wadir itu kuttala kaparin beli wadir kanda to. Nalai jemal kekawa itu pohua, ne? Atre anu saya nanti, nama lalai nalai lalai wadir amalan itu turuk. Nalai macam mana kaya kum? Im chicken nanti itu, yang mana picha cerkak nalai angla sekeri, yo yo chicken mana? Hadu ni kata lama mana? Ne? New gen. Nalai angla sekeri pergi kena. Patu bayar supaya mula cekamar itu kerit, ini yang itu elida mandi tirinya bacaok kerja marudu boi. Orang murni ni dikit na cerkannya buat cerita pun berani. Da, berapa? Apa cekannya orang itu nanda? Ur cok kerja tu nanda, yang marudu boi. A cerkann, masa maut itu kan nuki, ayat itu berani. Nek ada itu apa? Ennu dikit na berani nak kau. Nalai kelas itu dikit na cekamar iya. Nek dah bela orang tu boi itu. Abang beri ay, yang aman, urkairin ke mana sila? Tetin derita. Yang cokelat kan ada itu. Yang dengan mana cendera cokelat itu, yang dengan mana tu nih itu. Indah rani sara nak kotik. Alai, ini mumbil ini kena ini priya mula, umma mar, upa mar, urik kuti, awen kanan mana dana, awen padikiga, ini yang anu ninggalu muka arianam, awen kanan mana dana awen padikya, rani sara na illa, tuur thalamuraya walar tan kadi illa, log tiid jiwi ayum ninggalu walar tan, puliya walar tan na berend. Simhat tu malar tu na berindu, Dubai laku pergi tu kaya simhat tu na malar tu nak kerindu, Kodiya malar tu na ber, Hadi na malar tu na ber, Indi na ere guru ayu re dewa sambodi na kaji le, nuoram ane galindu, ane ya malar tu na, anggerna kadikin na, cawiti kollin na, himsra janduk kalaya, ane galu budri bikin na jindu, jiwi galu polu manusian malar tu na. Indian itu malah tak macam tu lah. Ibaran niema virudhan, orang timah tiri itu malah tak macam tu lah. Hela, jiwi kelajum, logat tembadum, pala manusia rum, malah tend, ini, le, pache, yedu jiwi ayu manusia ni malah tak. Guru ayu itu dewa setini, ane kelal ini yum malah tak. Otte condition, inda, awalat tenna jiwi ke dash undai dikenam. Inda apa ni? Inda apa ni? Anserana. Ila tak ni malah tak? Anak ni walat tuan, idat tuan, anak walat tuan tu bawa ni, walat tuan, anak muntut tu bawa ni, ini kaya ni, anak ni kaya ni, enggak ni walat tuan. Anak saya ni hilang tu, satu jiwa ye, kuda walat tuan kadi hilang, satu jiwa ye, yang ni bapa ni tu patu koi kalan tu, patu koi kal, alah juga, ambat koi yang mairi bangun kuda tu, kuda kerum, ambat koi, satu koi perpadu. Setiap hari masa um bapa boleh ok, pemu ambat koi kudel, urik koi por por tu. Bapa urik orang kandiya kudet, orang kudet kudet arti pay pi cai ni kudu keti. Una amat dosum koi por por tu. Hendah bapa kau ambat koi ye potong ni um. Bata matu koi ye potong ni illa. Ak koi kani serana illa. Nur aadi galan dulu manusia ni kaya le. Tunu cumbu dalum, aadum ayal bulikum bom, ayala kudet yatra ya gunu. Orang aadu matram tirinya nak kudu bengil. Orang yang ini potong kiri illa mana sih ni? Enne sabdan kek enne priya pata beri. Orang Muslim ini orang yang cebung kudu dal. Diin apa sih perdan dah benda ane seran ini ulah benda apa nama? Rabbu Subhanahu Wa Taala paranya diin orang ini kalau ane seran ini ulah benda apa nama? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam paranya kari ini kalau ane seri kena benda apa nama? Rabbu Subhanahu Wa Taala nuskiri kiam berjuta malah nuskiri keno. Kalau cedok. Apa anu serana yang nanti Orang Muslim ini wkti tetapi ni muka mudra yang ane yang na bodoh munda apa nama? Anu serana. Anisarana illa tu uru bahariye, uru bartha bin nokan kadi illa. Anisarana illa tu uru bartha bin, uru bahari ke kuda kuda nartan kadi illa. Anisarana illa tu makkal, 
പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ എത്ര 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 സൗകര്യമുള്ള വീടിനകത്ത് സ്നേഹം വിളമ്പിക്കൊടുത്ത് വളർത്തിയാലും അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കൾ ബാധ്യതയായി മാറും നിങ്ങൾക്ക് അനുസരണ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു പൗരനെ രാജ്യത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവന് പൗരൻ എന്ന് പറയും സാധാരണ അങ്ങനെ പറയും അമിത്ഷാന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നേയുള്ളൂ സാധാരണ ഡെഫിനേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് ആരാണോ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്നെന്താ അവകാശങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് എന്താ കടമകൾ ആരാ പൗരൻ അവകാശങ്ങളും കടമകളും അറിഞ്ഞ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ പൗരൻ അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്ക് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അനുസരണശീലമുള്ളവനാവണം ബാപ്പാനെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കൾ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭാര്യയെ അനുസരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്തത് അതെന്താ ഭാര്യനെ അനുസരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് എന്നത് മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ല മോശം കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളത് കണക്കാക്കരുത് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനുസരണ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന ബോധമുണ്ടാവണം അതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അവിടെയാ എല്ലാം കൂടി പറയാൻ സമയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തണേ ഇനി എന്താ ഇനി എന്താ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിന്റെ പേരാണ് സഹനം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന സാധനമാണ് സഹനം എന്തിനാ നോമ്പ് നമ്മൾ സഹനം പഠിക്കാൻ കണ്ടോ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെയാ അല്പം സഹിക്കാൻ പഠിക്കാൻ സഹനം പഠിക്കാൻ ആ വാക്കിനെ ഒന്നുകൂടി വിസ്തൃതമാക്കിയാൽ ഒരു നല്ല വാക്ക് കിട്ടും ആ വാക്കിന്റെ പേരാണ് സഹിഷ്ണുത എന്നത് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ടോളറൻസ് എന്ന സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്ക് എന്താ സഹിഷ്ണുത നമുക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും കൂടെ ജീവിക്കുന്നവന്റെ സ്വഭാവത്തെ സഹിക്കുക എന്നതാണ് സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ ചില ചെയ്തികളെ അല്പം സഹന സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ള മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ മാറും എന്റെ ഭാര്യയുടെ എല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അയാളുടെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള വിശാല മനസ്സിനെ സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് അസഹിഷ്ണുത ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം പൗരത്വ ബില്ലിന് മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്ത വാക്കാണത് ഇൻടോളറൻസ് അസഹിഷ്ണുത കണ്ടോ ആര് പറയും കൽബുർഗി കൊല്ലപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാ അയാൾ പറയുന്ന ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യനെ കൊന്നൊടുക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ ആദർശം അത് ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിനെ തള്ളി പറയുന്ന ആദർശമാണെങ്കിൽ പോലും ആദർശത്തെ കൃത്യമായി ആദർശം കൊണ്ട് നേരിടാനുള്ള ആശയ സമ്പുഷ്ടത ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടത് കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും അവരെ കൊല്ലാൻ പോയിട്ടില്ല കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊന്നൊടുക്കാതെ അയാൾ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടുക എന്നതാ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംഘ പരിവാർ ചെയ്തത് എന്താ അസഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായി ആളുകളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയാത്ത അസഹിഷ്ണുത അപ്പൊ എന്താ സഹിഷ്ണുത എന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കാണ് ഞാൻ ആണ് തൊട്ടടുത്ത അമ്പലത്തുനിന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തിലെ ആളുകൾ ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആരാധനയോട് തീരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ആരാധനയെ സഹിഷ്ണുതയോട് നേരിടുക അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണം ആ ആരാധന എനിക്കിഷ്ടല്ല ആ ആരാധന എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിലേക്ക് പോവാനും കഴിയില്ല കാരണം അത് മറ്റു ദൈവങ്ങളെ തേടലാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂടി സഹിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക ശേഷി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അവന് സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനാകുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ അതിൻ്റെ പേ അതിൻ്റെ പേരാണ് സഹിഷ്ണുത എന്നത് എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിനെ പോലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ അല്പമൊന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിനെ
ഒന്ന് ഉൾച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിമായി മാറുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ചുരുക്കൻ ഇനി ചുരുക്കൻ ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇനിയോ മനുഷ്യൻ എന്ന മഹാജീവിക്ക് റബ്ബ് സുബാന ഉത്താല തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾക്ക് പുഞ്ചിരിക്കാന ചിരിക്കാന ലോകത്തെ സകല പിണക്കങ്ങളും ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ അലിഞ്ഞു പോകും ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരം പറയരുത് എല്ലാറ്റിനും എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള സാധനത എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരം പറയരുത് ഇന്ന് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറയൂ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അവിടെ കണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടി എന്താ മോനെ വർത്താനം എന്ത് വർത്താനം ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുള്ളൂ കോളേജിലും എങ്ങനെയാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ എന്താ ക്ലാസ്സിൽ നേരം വൈകി ബസ് നേരം വൈകി എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് ഉത്തരമുണ്ട് ഈ അടുത്ത് എന്നെ കാണാൻ വരികയാണ് ഒരു പെണ്ണ് അമ്മായിമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരോടാ ആദ്യം സംസാരിക്കണ്ടേ ഉടനെ അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ മരുവളോട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ മരുമകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കയറുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോളെ പ്രശ്നം ഈ മരുമകൾ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ ഉമ്മയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോ ഈ പെണ്ണ് ഇത്തിരി ന്യൂ ജെൻ പെണ്ണാ ഓക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരട്ട കുട്ടികളല്ല മുരട്ട കുട്ടികളാ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് ഇത് മൂന്നിനോളം ഒരേ മരിയ നോക്കണേ ഫോണ് കൈ നിലത്തേക്കൂല ഇടക്കിടെ കൈ അങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇരട്ട കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും കൂടി അടി കൂടും ഇരട്ട കുട്ടികളാ രണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളു അവർ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കും അടി കൂടും അടി കൂടുമ്പോ ചിലപ്പോ ഈ പെണ്ണ് കാണൂല കാരണം അവള് മൊബൈൽ എന്തെങ്കിലും നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ കുട്ടികൾ അടി കൂടുക അപ്പൊ ഇവള് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോ അടിയാ അപ്പൊ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ എളുപ്പപ്പണി എന്താ ഒരൊറ്റ അടി എടുക്കും പോയിട്ട് രണ്ടാക്കും ഓരോന്നിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് അമ്മായിമ്മ കാണും പത്തറുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അമ്മായിമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളെ പോറ്റല് എന്നറിയാം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല ആ പെണ്ണിന് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ബി എഡ് ഉണ്ട് പി ജി ഉണ്ട് എല്ലാ കിണാപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മായിമ്മക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളെ പോറ്റല് എന്ന് അതിനറിയാം ഉടനെ അമ്മ വന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കും ഈ എന്തിനാ പോലെ തല്ലി അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് ഒരു മറുപടി എന്താ മറുപടി ഞാൻ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കച്ചറ കളിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ തല്ലിയത് അതിന് തല്ലല പിന്നെ അതിന് എന്താക്കല അപ്പൊ ഈ ഫോണിൽ കളിച്ചു ചെന്നിട്ടല്ലേ കച്ചറണ്ടാക്കി ഞാൻ എപ്പോഴാ ഫോൺ നോക്കി ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും മറുപടിയാണ് അവസാനം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിച്ചു നിറങ്ങൾ ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നീ നോക്കിയ നിന്റെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവുക നിമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പെണ്ണിന്റെ മറുപടിയാ ഇന്നാൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴല്ലേ നിന്റെ കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ച് ബാത്റൂമിൽ പോയി വെള്ളത്തിൽ കളിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാറില്ല ആരാ പറഞ്ഞ് മരുമകൾ അമ്മായിമ്മനോട് അവരുടെ അമ്മായിമ്മ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇനി ഓളെ കുട്ടികളെ ഞാൻ നോക്കൂല പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നമായി ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഈ പെണ്ണിനോട് പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അമ്മ അത് തീരണ്ടേ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഇരുന്ന് കേട്ട് അവസാനം എവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞോലോ ഈ വെച്ചോ നിനക്ക് വേണ്ടടി ഈ വെച്ചോ നിനക്ക് വേണ്ടടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞോലോ ഞാൻ ഇത് നണ്ടടി ആരോടാ അമ്മനോട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എടി വിളിച്ചത് തെറ്റല്ലേ എന്നെ എടി വിളിച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു തലമുറ പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത കാര്യം എന്താ അടുത്ത കാര്യം എന്താ അതപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം കണ്ടോ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാൻ നിന്നാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് അല്പം സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാണ് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചിരിക്കുക ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കൊരു പുഞ്ചിരി മതി കൂട്ടരെ ഉത്തരം ഒരു പുഞ്ചിരി മതി ഉത്തരം ആ പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം
വീട്ടിൽ കയറി വരുന്നവരെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധമാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചില സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വമായി മാറുക എന്ന് ഓർക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം നമുക്ക് നമസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് ദൂ ദൂരേക്ക് അങ്ങ് പോവേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടാവണം അതെന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതെന്താണെന്നറിയോ തികഞ്ഞ വിശ്വാസം തികഞ്ഞ വിശ്വാസം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളിലൊന്ന് തികഞ്ഞ വിശ്വാസം സകലതും റബ്ബിൽ നിന്നാണെന്നും സകലതും റബ്ബറിഞ്ഞ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസം എത്ര ആക്കണ്ടെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓരോ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആയത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചപ്പം അത് നടന്നു എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തും ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ അതിന് വിശ്വാസത്തോടെ എതിരേൽക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴേ ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വമായി മാറുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചുരുക്കി പറയാം ചുരുക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രസംഗം ഒരു ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയല്ലത് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് അപ്പം അതിലല്പം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അതൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അവരൊക്കെ കൂടി വന്നിട്ട് സാർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഞാനിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചോദിച്ചു എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിൽ ഇവിടെ എന്താ സ്ഥിതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ യൂണിറ്റിലെ ഇത്തിരി ആൾക്കാരിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് വീൽ ചെയറിലുള്ളവരുണ്ട് താങ്ങി പിടിച്ചിരുത്തിയവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഓഡിറ്റോറിയത്തിലുണ്ട് അവരുടെ സംഗമമാണെന്ന് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാ ഒരു കുടുംബം മാത്രമാണ് സാറേ വരാത്തത് ഒരു കുടുംബം മാത്രമാണ് വരാത്തത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതേതാ കുടുംബം ഇവിടെ എത്താത്ത കുടുംബം അത് കിടപ്പിലാണ് അയാൾ തളർന്ന് കിടപ്പില്ല വർഷങ്ങളായി കിടപ്പിലാണ് അവർ മാത്രം വന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വരാത്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അവർ വരൂല സാറേ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അവർ ക്ഷണിച്ചപ്പം അവർ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അവിടെ പാട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡാൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏതോ കോളേജ് കുട്ടികൾ ഈ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും നൃത്തങ്ങളും അവരുടെ നാടകം പാട്ടും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ആളുടെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങളെ കൂടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു സാർക്ക് അവരെ കാണണോ അങ്ങനെ എൻ്റെ വണ്ടി ആ വണ്ടി രണ്ടാൾക്കാർ കയറി ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരാൾ മുന്നിൽ പോയി ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഒരു ഓടിട്ട വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് ആകെ ചളി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന വീടിൻ്റെ കൊലായിൽ കയറി അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലിങ്ങനെ മനുഷ്യൻ കിടക്കുക നേർത്ത് പോയ കയ്യും കാലുമൊക്കെ വിരൽ പോലെ നേർത്ത് പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആ പെണ്ണിന് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു അത്രേ അന്ന് അയാൾക്ക് പ്രായം ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അത്രേ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ മനുഷ്യൻ പതിനേഴുകാരി പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രഗനൻ്റായി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ച് ആ ചെക്കന് പ്രസവിച്ച മോന് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ കൗങ്ങുമ്മ കയറുന്ന പണിയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന് ഈ ചെക്കന് നല്ല വിശ്വാസി എല്ലാ ഭക്തനും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അടക്ക പറിക്കാൻ നാട്ടിലൊക്കെ അവന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ഇവൻ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് കയറ്റക്കാരനാ കൗങ്ങുമ്മ കയറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു കൗങ്ങുമ്മ കയറി അടുത്ത കൗങ്ങുമ്മനെ കാട്
ഒറ്റ വീഴ്ചയാ ചെളിയിലേക്ക് ചോര പൊടിഞ്ഞതില്ല തല പൊട്ടിയില്ല ചെളിയിലാ വീണത് അല്ലെങ്കിൽ ചളി വീണ്ടും ഉറച്ചു പോയി എല്ലാവരും കൂടി ഓടി വന്ന് പൊക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചോരപ്പാട് പോലും ആ മനുഷ്യന്റെ മേലില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു തരിപ്പ് ശരീരത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും ഒരു തരിപ്പ് ഇടാത്ത തരിപ്പ് ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞു നട്ടലിന് ക്ഷതമേറ്റ് പോയി ഇനി ഇയാൾ ജീവിതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കില്ല അന്ന് ആ കട്ടുമ്മ കിടന്നു പോയതാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അന്ന് മുതൽ നോക്കാണ് പത്തൊമ്പതുകാരി പെണ്ണ് ആ ചെക്കൻ ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാ അന്ന് ഇരുപത് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ ചെക്കൻ ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാ അവൻ ഗൾഫിലാ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞച്ചതാ നാട്ടുകാര് ഈ കുടുംബം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി ഇതേ കിടപ്പിലെ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ മലവും മൂത്രവും ഒക്കെ കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കി വാട്ടർ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന എയർ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനോട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തത്രയും കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അയാൾ അവളോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഇന്നെ വിട്ടേക്ക് എന്നിട്ട് നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്ക് നീ ജീവിച്ചോ ആ പെണ്ണിൻ്റെ ആങ്ങളമാർ പറഞ്ഞു ഉമ്മയും പാപ്പയും പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും പറഞ്ഞു മോളെ ഇവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കല്ല നീ പോയി ജീവിക്ക് നീ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരത്തി പെൺകുട്ടിക്കല്ലേ പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇയാളുടെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് സൗകര്യമൊക്കെ മതി നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബ് സുബാനോ താല സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് തരും ആ മനുഷ്യനെ നോക്കണം അവള് എത്ര കാലായി എന്നറിയോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ലൈംഗികതയും പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് തലോടാൻ പോലും കഴിയാത്ത പൊങ്ങാത്ത കൈകളുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്ന വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചൊരു പെണ്ണ് ആ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ആ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ ഭാര്യക്ക് പഠിച്ചോണ്ട് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ ഈ പെൺ ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ പെണ്ണ് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലം ഒരു കട്ടിലിൽ കിടന്നുവെങ്കിൽ അയാളെ സകല പാപം പഠിച്ചോ പുറത്തുവരുത്തുണ്ടാവും സകല പാപം പുറത്തുവരുത്തുണ്ടാവും അയാളെയും ആ പെണ്ണിനെയും സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു വീട് സ്വപ്നം കണ്ട് നിസ്കേരവും നോമ്പുമൊക്കെയായി കഴിയുന്ന ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് അവർക്ക് എയർ ബെഡ് കൊടുത്ത ആ മനുഷ്യനെ ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കാര്യം ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പരിപാടിയുണ്ട് ഗാനമേളയുണ്ട് നൃത്തമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണ് അവരോട് പറഞ്ഞുല്ല അത് കാണാൻ ഞങ്ങൾ വരൂല സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാ നിങ്ങളുടെ ഗാനമേള ചില 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 ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളിലൂടെ വിശ്വാസം പണയം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഇവരുടെ മുന്നിൽ എത്രയോ ചെറുത കണ്ടോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന വലിയ പ്രഭാഷകൻ പ്രസംഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എത്രയോ ചെറുതായി പോയ പോലെ ആ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തോട് കൂടി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ സകല കഷ്ടപ്പാടുകൾ കടന്നു വരുമ്പോഴും സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും രോഗം വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ പിടാതെ പിടിക്കേണ്ടത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൃത്യമായ വിശ്വാസമാണ് എന്ന ബോധമാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇനിയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ആരിസുബിൻ സലീം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ യാത്രയിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹത്തും നമ്മുടെ കണ്ണിയനെത്തും ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ പറപ്പൂർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം ഇന്നു മുതൽ ക്ഷമയുടെ പാഠമുള്ള ക്ഷമയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ എന്ന കൃത്യമായ ഒരു ബോധത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ടാവണം ഇന്നു
സമരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതൊക്കെ റബ്ബിൻ്റെ താണ് എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നല്ല മുസ്ലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നവനാവണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപമോ വേഷമോ നിങ്ങളുടെ രൂപമോ കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരു പുരുഷൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു മുസ്ലിം ആവാന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ ഭാര്യ പറയണം അവൻ്റെ ഭാര്യ ഇയാളൊരു അടിപൊളി മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെ കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമെന്ന് ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആത്മാർത്ഥമായി പറയുമെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് വിജയിച്ചവർ നിങ്ങളാണ് നാളെ പല ലോകത്തും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ യോഗ്യർ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ നാളെ സമാധാനം പറയേണ്ടിയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹനാഥന്മാരാണ് ഭരണാധികാരികളാണ് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൃത്യമായൊരു ബോധത്തോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് എടി നിന്നെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടായത് സമാധാനം ഉണ്ടായത് സന്തോഷം ഉണ്ടായത് നീയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് ഒരു ഭാര്യൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം മക്കൾ ഓടി വന്ന് പറയുക എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ ഉമ്മമാരെക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് മക്കൾ ഓടി വന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു ഉമ്മയായി മാറാനുള്ള മത്സരമാണ് കൂട്ടരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മത്സരിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ ഓടി വന്ന് പറയുക എൻ്റെ മാപ്പ മതി എനിക്ക് എൻ്റെ മാപ്പയാണ് ലോകത്തെ ഏതിനേക്കാളും എനിക്ക് പ്രിയം എന്ന് ഞങ്ങളെ മക്കൾ ബാപ്പയെ നോക്കി പറയുമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള ബാപ്പമാരെ നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ള മനുഷ്യരെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ജീവിതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന ബോധത്തോട് കൃത്യമായൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ നാന്ദി കുറിക്കലാവട്ടെ എൻ്റെ ഈ സംസാരവും നിങ്ങളുടെ കേൾവിയുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഈ ഒരു ക്യാമ്പിന് നേർന്നുകൊണ്ട് അബ്ബ സുബാന ഉത്താല ഇതുപോലെ സ്വർഗപൂങ്കാവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും കൂടാനും ഒക്കെയുള്ള ആയുസും ആഫിയത്തുമൊക്കെ റബ്ബ് സുബാന ഉത്താല നൽകുമാറാവട്ടെ റബ്ബന അതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ ഫിലാഹിറത്തി ഹസനതൻ വക്കിന അദാബന്നാർ വാഹിർദാവാന അനഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു നമ്മുടെ പൗരാജ്യമായി തന്നെ സംസാരിച്ച ജോർമുനവർ പ്രൊഫസർ ജോർമുനവറിനെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അറിയിപ്പുള്ള നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പിരിയുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വിശാലമായ ഭക്ഷണ ഹാളിൽ നമസ്കാരത്തിന് സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാർ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പോവുക രണ്ട് പള്ളികളിൽ പോ രണ്ട് പള്ളികളുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പള്ളികളുണ്ട് മൂന്ന് പള്ളികളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വരിക നമുക്ക് ഡോക്ടർ കണ്ണിയൻ്റെയും ആരിസ് ബിൻ സലീമിൻ്റെയും പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഭക്ഷ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ചായ ഉണ്ട് ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അതേപോലെ തിരിച്ച് ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് കൃത്യമായി ഇരിക്കുക ഭക്ഷ പിരിയുന്ന അസ്സാം വലൈക്കും വഹമ്മത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒതു കൊടുക്കുവാനും ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഭക്ഷണ ഹാളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ നമസ്കാരത്തിനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുക അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിനുള്ള ആള് വൃത്തിയായതാണ് അതിനകത്തേക്ക് ചെരുപ്പിട്ട് കയറി